Mät ut och markera ungefärlig storlek och placering på ditt altanbygge genom att spänna murarsnöre eller spraya med märkfärg. Markera altanens höjd på husfasaden med ett kritsnöre. Ta bort all matjord. Och ersätt med ett lager sand eller finkornig stenkross. Det gör att du slipper ogräs under altanen. Med en fasad av trä kan du använda huset som stöd för att fästa en bärlina genom panelen, in i de bakomliggande reglarna. Om du väljer att sätta bärlinan på en murad vägg, förborrar och pluggar du. Innan du fäster med franska skruv. Du kan bygga på enbart plintar utan att fästa altanen i fasaden. Med fasad av fasadtegel bör du kontakta fackman innan du skruvar upp bärlina på fasaden. Bärlinan bestämmer altanens bredd och placering i sidled. Förborra en 45 gånger 170 mm impregnerad regel på 50 cm avstånd. Kapa och ta bort lockläkten. Mät ner trallens tjocklek. Och markera med ett nytt streck för bärlinans överkant. Fäst bärlinan i fasaden med franska träskruv och bricka. Använd en av husets sidor som mall för att ta ut en rak linje för altanen. Fäst ett snöre på en skruv 20 mm ut från den bakre knutbrädan på fasaden. Dra snöret förbi fasaden och fäst snöret i en stakpinne. Justera placeringen till snöret passerar 20 mm ut från den främre knutbrädan. Slå ner stakpinnen en bit längre ut än djupmåttet på din altan. Avståndet mellan plintar ska vara max 2 meter. Samma maxavstånd gäller mellan bärlina och den första raden med plintar. Om din altan är djupare än 2 meter krävs en mittre bärlina för att få tillräcklig stabilitet. Beslagen på plintarna längst kortsidorna ska placeras så att stolparna senare kan justeras i sidled. Beslagen på plintarna i framkant och de som ska bära upp under tralldäcket riktas så att stolparna senare kan justeras i djupled. För varannan meter du bygger djupare altan behövs ytterligare en bärlina. Plintarnas beslag på dessa bärlinor riktas på samma sätt. Om du ska belasta altanen mer än normalt kan du behöva minska avståndet mellan plintar och öka dimensionen på reglarna. Färdiggjutna plintar finns i standardhöjd 50 och 70 cm. Markens beskaffenhet och det frostfria djupet i området avgör vilken längd du behöver på plintarna. För 95 gånger 95 mm stolpar används plintar med 100 mm bredd på beslagens fattning. Beslagen är förborrade för franska träskruv. Märk ut med några spadtag ungefär var plintarna ska stå.
För att kunna sätta upp hörnplintarna rätt i sid- och djupled ska stolparnas placering markeras med hjälp av stakpinnar och murarsnöre. Använd vattenpass och rita ett streck på fasaden lodrätt ner från högerkanten av bärlinan. Slå ner en stakpinne och fäst ett murarsnöre där du har gjort markeringen på fasaden. Dra murarsnöret en bit förbi yttermåttet på altanen. Se till att måttet mellan detta snöre och riktsnöret är lika stort längst ut som det är vid bärlinan. Sätt stakpinnar och murarsnöre längs den andra kortsidan av altanen på samma sätt. Säkerställ att måttet mellan detta snöre och det andra snöret i fasaden är lika stort längst in och längst ut. Sätt ut stakpinnar och dra murarsnöre för att markera måttet för stolparnas placering i djupled. Kontrollera att måttet till bärlinan är lika stort på båda sidor. Mät ut 30 cm på en sida och 40 cm på den angränsande sidan. Om måttet mellan dessa punkter är exakt 50 cm betyder det att vinkeln är rätt. Kontrollera att diagonalerna är lika långa. Då är alla vinklar räta. Dessa tre murarsnören bestämmer yttermåttet på stolparnas placering. De enda placeringarna som måste göras helt rätt är hörnplintarnas position i sidled. De andra plintarna ska sättas ungefär rätt eftersom man får en ganska stor justeringsmån när man sätter stolpar. Gräv ur för alla plintar. Om du gör hålen med plintborr är det extra viktigt att ha koll på var rör och kablar är dragna på din tomt. Plintarna ska ligga i marknivå. Höjdnivån på altanen kan justeras senare eftersom hela regelverket byggs på stolpar. Gräv ur så djupt att det finns utrymme för ett lager av makadam i botten av hålet. Packa makadammen genom att stöta med plinten. Då får du ett plant, dränerande underlag som skyddar mot källskjutning. Placera hörnplintarna längst med murarsnörerna. I sidled ska plintjärnens insida linjera snöret. I djupled ska plintarna placeras så att stolparnas ytterkanter linjerar med snöret. Återfyll runt plinten. Finjustera placeringen genom att trampa till marken runt om. Sätt ut den andra hörnplinten på samma sätt. Och placera ut resterande plintar. Behåll alla stakpinnar och murarsnören. De används under bygget av stommen som riktmärke för stolparnas placering. Snöret ut från husets fasad gör att du kan ta ut rätt mått även för regelverket till din altan. Behåll det som riktmärke till stommen är färdigbyggd.